Hey everybody, welcome to the English Matters Grammar Lesson for the Beginners. Have you ever wondered that you are given options to choose the right answer from? And you try your level best to get the answer to stand correct? Yes, it has happened with me many times. Now based on this sort of confusion, I have introduced this lesson called Preposition. And uh, we are going to discuss the... The, the definition of a preposition and its different types as well and we will also try and cover few of the preposition and how to use those into our sentences so let us begin with the brief introduction of uh, preposition and also the types and its examples now on your screen you can see the different words displayed in on at under over above and so on so forth now these are the words which are called preposition we will understand how are these words used in a sentence now when we talk about preposition it is basically a relation of a noun or pronoun in a sentence with another set of noun or pronoun in that same sentence for example i, I sit on a chair so, what happened to I? Kya hua? Subject hua. It's, a uh, it's a pronoun. And I ka position, you can relate to relate karo dusre noun chair. Se. So, I or chair ke beach ka kya relation hai? I jo hai baitha hai on a chair. So, that particular word on is called preposition. The position of the pronoun I in respect to the noun chair. Mansi sat under a tree. Mansi or tree ke beach kya relation hai? Mansi jo tree ke under hai. Sorry, not niche, under a tree. So, under is a preposition. Now, types of preposition jo hota hai, wo basically decide kya jata hai, kyunki preposition hume uh, batata hai ki koi cheez uh, jo hai, kaha hai. Where is the object, or where is the noun or pronoun located? The location. And uh, time ko batata hai, when is the work done? Or when is the plan to meet? Okay. And direction, preposition, direction ko batata hai, koi cheeze kis direction mein ho hai, just I'm walking towards the goal. I'm walking, goal kya object hua, so I or goal ke beech kya hua, towards, is uske direction mein, okay. So, based on these three scenarios, let's talk about preposition of place. It's, a, it's one of the types of, uh, types of uh, preposition. Okay, now it says, posi ye kya bata hai, position batata hai noun or pronoun ka in a sentence position like mat, the mat is on the floor mat kya hai noun hai wo kaha hai floor ke relation mein on the floor okay i like to stay i kaha hai in my house during summer the mouse hid the mouse kaha hai under the bed okay so under preposition wa position wa mouse ka bed se related we stood to knock at the door we stood in relation to door wa where at the door so at kya hoga preposition of place hua. okay now preposition of time kya hua koi cheez kab hui we celebrate or kab hoti hai we celebrate christmas in december christmas or december christmas is a name of a festival december name of a month relation kya hai in december christmas in december so in kya hua? time preposition of time mr bansal met the students on monday Students meeting is happening on Monday. January comes before February. So January ka bara, February ke pehle aara. So January or February ka relation before. It's a position of January. Okay, it's a, it's a time also. It tells about the time. At times, uh, preposition is get uh, get confused. Uh, we get confused like between in and uh, at, on or at. Because in ka jo use hota hai, uh, preposition of place mein bhi hota hai, a preposition of time mein bhi hota hai. At ka use preposition of place mein bhi hota hai, a preposition of time mein bhi hota hai. So basically they get intermingled. So we have to study in a separate lesson about their usage, which I will be doing it very soon. Now let's example, uh, my parents left home at 9 o'clock. So yaha pe at kya hua? Preposition of time hua. Because it time ko indicate kar hai. Now, preposition of direction, just I'm bola tha, ye kis direction mein ho raha hai, kis disha mein ho raha hai, usko explain karta hai. Jaysay, the swimmer 
जो नाउन स्विमर है डाइव डाइविंग क्या बोल रहा है इन टू द वाटर किस डायरेक्शन में इन टू टूवर्ड्स द वाटर वी आर रीचिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर वी द मूवमेंट इज हैपनिंग टूवर्ड्स द द एंड ऑफ द ईयर द डॉग रन डॉग जो द रनिंग ऑफ डॉग इज हैपनिंग ऑन द रोड अक्रॉस सो अक्रॉस क्या हुआ पोजिशन ऑफ डायरेक्शन हुआ क्योंकि रनिंग तो हो रहा है बट अक्रॉस हो रहा है कुछ सो डॉग का रिलेशन रास्ते से कैसा है अक्रॉस सूजी क्लाइम अप द स्टेज सो अप यहाँ पे डायरेक्शन हुआ इट टूवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन सो अप जो हो गया प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हुआ ओके सो दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन सो फार ना आगे हम देखते हैं एक टर्मिनोलॉजी होता है प्रपोजिशन के अंदर प्रपोजिशनल फ्रेज विच इज वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड बट बट इट्स इट्स अगेन अ वास्ट टॉपिक बिकॉज इसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट यूज होते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज जो होते हैं उसको एडवर्वियल फ्रेज भी कहते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज भी कहते हैं उसको हम लोग डिफरेंट लेसन में हम लोग स्टडी करेंगे अभी फिलहाल लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज अ प्रपोजिशनल फ्रेज ना प्रपोजिशनल फ्रेज को आइडेंटिफाई करने के लिए आप सेंटेंस को पढ़ो उसमें सबसे पहले आप ढूंढो प्रपोजिशन कहाँ पे उस प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का जो होता आता है उस कॉम्बिनेशन को हम लोग प्रपोजिशनल फ्रेज कहते हैं लेट्स डू दिस एक्सरसाइज इन द सेंटेंस नंबर वन वी डाउनलोडेड म्यूजिक वीडियोज फ्रॉम यू म्यूजिक डॉट कॉम वी डाउनलोडेड म्यूजिक वीडियोज यहाँ पे आप जस्ट आइडेंटिफाई करो फ्रॉम क्या है प्रपोजिशन है और उसके बाद हमारा क्या है यू म्यूजिक डॉट कॉम इज इज एन ऑब्जेक्ट है सो यहाँ पे देख रहे हो प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन हुआ इसको कहते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज जनरली फ्रेज जो होता है इट गिवस एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड सेंटेंस इन द सिमिलर फैशन प्रपोजिशनल फ्रेज ऑल्सो एज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू द सेंटेंस इफ यू रिमूव दिस पार्ट ऑल्सो द सेंटेंस विल होल्ड द कंप्लीट मीनिंग फॉर एग्जाम्पल रीड द सेंटेंस विदाउट अ प्रपोजिशनल फ्रेज वी डाउनलोडेड म्यूजिक वीडियोज ओके कंप्लीट वी डाउनलोडेड म्यूजिक वीडियोज बट एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेयर फ्रॉम यू यू म्यूजिक डॉट कॉम सो इस तरीके से यह प्रपोजिशनल फ्रेज का यूज है इस सेंटेंस में लेट्स गो है नेक्स्ट सेंटेंस द बॉय इन द कॉर्नर वॉज हर्ट सो इन प्रपोजिशन हुआ द कॉर्नर ऑब्जेक्ट हुआ सो इन द कॉर्नर हो गया प्रपोजिशनल फ्रेज सो बॉय वॉज हर्ट फाइन इट्स इट्स अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन बट एडेड इंफॉर्मेशन हुआ द बॉय इन द कॉर्नर That was a prepositional phrase. Someone is knocking continuously at the door. Would you mind getting up, please? Someone is knocking continuously. Would you mind getting up, please? It's a complete sentence. The prepositional phrase at the door is the additional information. Why it is a prepositional phrase? Because at preposition wa the door object wa. So this combination is the prepositional phrase. Let's go ahead. Do the next sentence. He is suffering. He is suffering. From from preposition high temperature. So from high temperature क्या हुआ Prepositional phrase हुआ तो इस तरीके से हम लोग prepositional phrase को identify करते हैं because just to spot the preposition and object right after that that stands that particular group of words stand as prepositional phrase. Okay. So basically ये सारी चीजें हम लोगों ने cover की इस lesson में uh, it will be incomplete uh, lesson. बिकॉज प्रपोजिशन जो है इट्स अ वास्ट लेसन इट्स लाइक अ ओशन इन इट्स सेल्फ वी नीड टू डू दिस लेसन एज अ सीरीज ऑफ लेसन सो वी विल डू बी विल बी डूइंग इट द नेक्स्ट कमिंग लेसन वेरी सून इन माई नेक्स्ट लेसन आई विल डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ एट इन एंड ऑन एंड आई आई होप दैट दिस लेसन हैज बेनिफिटेड यू इफ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड I would also request you to subscribe my channel, and if it's possible, you can share it with others also, so they can also get benefited. Meanwhile, you keep learning. Take care. I'll come back with you, come back to you very soon with a new lesson, afresh. Take care. Goodbye.